ponle que no es como que duré tres años sin jugar ningún sí, partido. Sí, sí. O sea, sí, de repente me metieron alguno que otro. Pero ponle 17 partidos jugaba cinco y de cambio. De esos últimos cinco minutos y esa. ¿Cómo, y ¿cómo fue quedar campeón con Pachuca, güey? No, pues estuvo bien perro. A mí no me, no me ha tocado todavía quedar campeón de liga, pero... Andamos en eso, andamos chambeando en eso. Entonces se lastima Loroña... Y marcan al club. ¿Sabes qué? Pues nos gustó Kevin por cómo jugó el Mundial. Eh, ¿lo, van, ¿Lo van a ocupar? No, no lo vamos a ocupar. Ah, bueno. Entonces me dejaron ir a los Panamericanos. Se, eh, a mí se, se llegó a hablar, güey. Hubo rumores de que había también equipos de Europa, ¿no? Que te buscaban en ese entonces y así. Pues mira, to, como tal oferta, nunca supe. ¿Qué significa Pachuca para ti? No, es muy especial, güey. Porque, pues, te digo, yo ahí me formé. Me ayudaron a cumplir mi sueño. ¿Te ¿Sí? tocó...? ¿Iniciar? ¿Jugar contra Messi, güey? Uh, sí. ¿Qué sentiste, güey, al verle ahí...? Fíjate que... Que te driblara. <risa> <risa> no me dribló, ¿eh? Pregúntame aquí quién es tu ídolo, güey. Ronaldinho. Siempre ha sido Ronaldinho. Ronaldinho. ¿Andarías con un afán? Ya me han hecho la pregunta y sí. ¿Sí? Sí, claro. Obviamente. ¿Por qué no, güey? ¿Qué rollo, plebes? Bienvenidos <risa> a un capítulo más de este su podcast favorito. Disfruta el viaje. Disfruta el viaje, güey. <risa> Y a Jesote, ¿no? no ¿Qué disfrutar. dijiste? Arrancamos a las seis. Son las siete, güey. <risa> pues, el día de hoy les traigo un invitado nuevo en el canal. La primera vez que aparece, pues, ¿no? Eres, estás debutando. Estoy debutando, sí. Pero ya también tiene ahí su, su recorrido ahí en, en la trisecta mentada esa que acaba de, de salir. Está tiene. yendo bien, ¿eh? Está yendo bien. Ojo. ¿Va bien, no? Va muy bien. Y eso bien. que empezamos hace dos meses, güey. Sí. Arrancamos en... No, ya tiene tres. Arrancamos antes de que empezara la liguilla. Entonces pone que fue todo diciembre, enero, febrero. Ha respondido bien la gente, machín. Pues. Tres meses y ya estamos top. Top del mundo, ¿eh? Top 10 del mundo. Esa madre de Twitch, ¿cómo se maneja, güey? O sea... No tengo ni puta idea, güey. No. no. El que le sabe ahí más o eh, menos es, es por el ayun. Es igual como por seguidores, igual que en... Que en... Es más por, por quién te vea en, en ese ratito en el, en el en vivo. Te o sea, puede ver quién sea, aunque no te sigan ni nada. Sí, aunque no te sigan. Tú nomás te metes al link y listo. Entonces ahí te rankean por cuánta gente te ve en vivo. Ah, ok. Ah, pues, estamos top. Dejen en los comentarios, pues, si quieren a alguien más de la Trisecta aquí en el podcast. Ojo, para, eh. Para invitar. <risa> <risa> Me estaba dando ahí unas, unos, unos adelantos de lo que se viene en su, en su de este y la verdad... No, no los tires, eh. No, no los tires no, no. que son exclusivos. No, pero para que vayan a... Estén pendientes porque se vienen buenas cosas ahí. Se vienen buenas personas. Se vienen en buenas secta. cosas. <ríe> pues para la gente que no te conoce, obviamente va a ser muy poca porque a mí me sigue mucha gente que, que oh. es puro fútbol, pues. Sí, sí, sí. Entonces, a vos que ahorita van a conocer, pero para la gente que no, pues, pues que te presentes un poquito de dónde eres, nombre y... ¿Nombre? Con, ¿Cuántos hermanos tienes? Todo para, para, ah, bueno, para la raza. Me, yo me llamo Kevin Naín Álvarez Campos. Tengo 25 años, nací en Colima, Vía Dolores, Colima. Este, tengo dos hermanos que viven aquí conmigo, junto con <ríe> mi madre. Y como tres perros. Y tres perros. Sí, tres. Sí, güey. Y bien Está castrosos. Bien, pa, yo también tengo dos. Son bien castrosos. <ríe> <ríe> de, sí. ¿De Colima eres, güey? Sí, güey. Eh, bueno, no estuve ahí sí. hasta los 10. Ya después me fui a Pachuca. Ah, pues aprovechando que entras ahí un poquito, eh, pues que nos cuentes también un poquito de tus inicios. ¿Cómo empezaste en esto del fútbol? ¿Ya lo traías desde niño o...? No, fíjate que a mí no me no gustaba, güey. A mí no me gustaba el fútbol. O sea, bueno, no es que no me gustara, me da como miedo, pues. Como que el jugar, el, un balonazo, cositas así. ¿Y qué, qué, qué jugabas de niño, güey? No, no hacía nada, güey. Estaban... <risa> Mis dos hermanos jugaban fútbol. Este, yo tenía... Pues ellos empezaron como desde los cuatro años. Mi papá era... Amaba el fútbol, o sea, cabrón. Este, y siempre intentó meterme como... ¿Ya vas a jugar? Y yo, no, no me gusta. Ah, pues por ahí viene el amor por el fútbol entonces con tu papá. Y él, no, que sí. Dijo, Cuando cumpla seis vas a jugar, sí o sí. Y ya justo, le, hace cuenta que ahí un viernes, creo, mi, mi cumpleaños. Y al día siguiente tenían partido. Y yo estaba registrado. O sea, yo no entrenaba, yo no hacía nada. Pero tenía registro, tenía todo. Por si el día que quisiera jugar, sí, sí. ahí está. Y al día siguiente, pum, me meten a jugar fútbol. Pero tú no o sea, ni idea, güey. A ver, sí peloteaba, pues. Pero así jugar en, o entrenar en un equipo, pues nunca. Pero pues en, me metieron y pues tú sabes, ahí todos contra todos sí, sí. por ahí. Este, como que recuerdo que por ahí metí gol, güey. Y desde ahí me empezó a, a gustar un chingo. O sea, empecé a, a entrenar, a empezar a jugar y pues me fue bien. ¿En Colima? En Colima. 
Ahí fueron tu principio, pues ahí en, en los equipitos del barrio. En la canchita del de, de equipo de la villa. ¿Y tus hermanos, güey, hasta qué llegaron a profesional Mi, o.? Mm, a primera no. Pero, por ejemplo, mi hermano en el medio jugó sub-20, entrenó con el primer equipo ahí en Pachuca. Este, pues tuvo procesos de la 17, la 20. Digo, estuvo entrenamientos con primera. No llegó a debutar ni nada. Lo mandaron a segundas, a Chihuahua, así, hasta que dijo, no, sabes que ya, ya no, no se me antoja. ¿Y ya después de ahí de, de Colima, güey, se fueron a otro lado, güey? No, este, primero, bueno, yo estaba ahí en Colima y a los 10, pues, bueno, fue una prueba ahí a, en Colima. Este, fue como abierta. Yo fui y me presenté. Este, de hecho, el más chico en ese entonces eran 98. Pero pues yo fui a... A ver qué pedo. Aparte yo ya jugaba desde chiquito. Se cuenta que jugaba con la 99. Seguro te pasó. Jugaba con la sí, sí, 99, sí. con la 98 y con la 97. ¿Me explico? Entonces pues dije, ah, pues voy a ir. Fui a la prueba y resulta que, que me tocó quedar. ¿Era de Pachuca ya? ¿Eh? ¿Era de Pachuca ahora? De... No, fue una prueba abierta allí en Colima. O sea, puede ir quien fuera. O sea, ¿Pero para qué? Para ver jugadores y el que les gustara. Haz de cuenta que, no sé, fueron, fuimos un ejemplo, 35. Se pues, armaron tres equipos. Y ya, pues empezamos partido con partido. Así hasta que... Paco. Así hasta que... Me tocó, me tocó jugar. De hecho, yo jugaba de delantero, de 10, de todo eso. Y en esa prueba, pues como era de los últimos que elegían, faltaba un lateral. Y justo me pusieron de lateral. Y ahí jugué. Y me fue muy bien. Y ahí fue cuando quedé. De ahí fui, pasé otra prueba. Pero ya es más cerrada. Con ya diferentes jugadores que quedaron de otros municipios. En Manzanillo. Ubico en Manzanillo. Sí, sí. Y ahí también fui. Quedé también otra vez ahí. Y ya fue cuando la siguiente prueba fue ya en Pachuca. Ya con jugadores de diferentes estados. ¿Y siempre jugaste de lateral derecho, güey? No. Empecé, cuando llegué a Pachuca llegué de lateral. Estuve... No sé, los primeros meses de lateral. Y ya después me volvieron a pasar de, de 10. ¡Ah, yo! <risa> sí, güey. Pasé ese jugar de punta de 10. Después pasaron a extremo. Y ya de extremo me volví a contención. Y ya jugué como de contención y 10 hasta los 14, 15. ¿Repartías el queso entonces? Según. <risa> Tiraba los tiros libres, ¿eh? Ojo. Este, y ya de ahí me regreso a, a, a Colima. Porque hay un punto de mi carrera ahí, cuando estaba más chico, que... Pues me quedé como chiquito, ¿me explico? Estaba como flaquito, muy chaparrito, entonces... Físicamente ya... Sí, sí, desentonaba, estaba, pues. Desentonaba. Eh, casi no jugaba y así. Este, y en ese entonces iban a... Estaba mi hermano ya también en Pachuca. Este, y lo iban a correr. Y era como... Eh, mi mamá llegó y dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues si te corren, no te preocupes. Eh, puedes ir a probarte otro equipo o... Pues vas a tener la escuela, vas a conocer esto, vas a vivir esto que no... Y escuchando todo eso, pues como que me lateó la idea. Dije, pues si no juego aquí, no estoy a gusto, pues mejor. Y, y me te, voy a vivir. Y, y me fui. O sea, al final de cuentas no corrieron a mi hermano. Pero yo me, yo me aferré y dije, ¿sabes que Yo me regreso. O sea, tuviste la gracia, pues como quien dice. Sí, ajá. Dije, no, ya no quiero jugar. Listo, me voy. Y te fuiste para Colima otra vez. Y me fui para Colima. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Tenía 14. A los meses, 8 meses, 9, ya cumplí 15, me quise regresar. Siempre tuve contacto con un profe. Este, un visor, se llama Arturo Carranco. ¿Y seguiste jugando pues, en sí, Colima? Sí, obvio, ahí en Colima, sí. Regreso y pues ahí, de hecho, te jugué hasta los 15 de 10. O sea, estaba jugando de, con mis amigos, pues. Este, hasta que me dieron ganas de volver. Y resulta que yo hablé con el profe. Le dije, ¿sabes qué, profe? Pues quiero ir, bla, bla. Este, pues extraño jugar y estar todos los días entrenando y así. Porque pues, no es lo mismo, ¿me explico? Este, ya viví como que lo que quise experimentar y pues prefiero jugar el fútbol. Me dijo, no, pues déjame ver. Total, fuimos un nacional y en el nacional este, nos eliminan, ni siquiera pasamos. Pero el profe me dijo, no, pues de aquí, quédate aquí conmigo. Y en, pues en cuanto se acabe nos vamos y ya te presentas a las pruebas. Y así fue, me esperé. Y llegando ahí yo le hablé con el profe, le dije, la neta, profe, dígame, quiero quedar. Le dije, ¿qué posición es la que la usted que hace falta. cree que, que tengo más posibilidades de quedar? Y ya. Empezamos, ¿no? Pues en la contención de 10 hay como cuatro cabrones por posición, o sea, está muy, muy complicado. Me dijo, de volante también hay bastantes. Punta no te veo, entonces pruébate de lateral. Ya has jugado ahí, jugabas bien, no sé qué. Ya, pues me probé de lateral, quedé. Este, y arranqué otra vez ahí desde el, Pues con tercera, así hasta que 
Se me dio. Ahí tenías 15 años, güey, 16. Cuando ya. regresé, de, bueno, cuando regresé tenía 15. Cuando regresaste a Pachuca. Mm, tenía 15. ¿Y qué, qué se jugaban ahí? ¿La sub-15 o la...? Sí, justo estaba la sub-15, el sub-15 internacional. Pero yo regresé y no jugué ni uno. <risa> ninguno, ninguno, ninguno. O sea, no jugabas casi, pues. No, no regresé y tampoco jugaba casi. ¿Y ahí no te daba otra vez el, el decir... Sí, puta, les, no voy, es no que... Juego. Bueno, ya estaba más consciente. Ya sentía que... A ver, no juego, pero sé que... Que puedo jugar, o sea... Pues yo veía... Me medía con los de mi posición. Con los de más arriba, con los de abajo. Y decía, a ver... Yo los veo y confío en que puedo también jugar, ¿me explico? El detalle es que yo en ese... Cuando yo tenía esa edad, justo ya estaba la selección. Mexicana sub-16 y sub-15. La sub-16 eran los 99, los de mi edad. Y el de mi posición iba. Ese era el titular. Sí. Y el de la selección sub-15, titular, pues el de los 2000, que era la categoría 2000, también iba. Entonces, haz de cuenta que... Pues estaba en medio de los dos. Sí, pero man. pues subían a este y yo también quedaba afuera porque pues era el... Quedaba bailando, pues. Exactamente. Después pasé a tercera y en tercera había otro lateral que casi no jugaba. Perdón, no iba a selección ni nada. Pero en ese entonces la tercera ya ves que te ocupas tener un menor. Sí. Bueno. Y justo era el menor, el lateral derecho. Entonces pues no me tocaba jugar tampoco. ¿Y tú ya no dabas como menor en ese entonces sí? El menor era 2000. Ah, ya. Y yo era 99. Cuando me tocó ser menor... No, cuando jugaba, jugaba otro menor. Oye, pero a mí también me tocó estar en tercera y tenían que jugar dos medianos, ¿no? ¿O no? Sí, ¿O pero entonces, pues los no? usaban en otra posición. Ah, ok. Ya o no, sea, ya no. Yo no entraba, pero ni... O sea, que brincaste tercera y tampoco jugaste nada. No, de hecho yo estoy en tercera. Había un profe ahí que no le caía muy bien. Este, y me decía, te voy a bajar, te voy a bajar. Este, había una cuartita. Ahorita no sé si así le sigan diciendo, <risa> pero había cuarta. Que era como jugar, pues, contra las básicas. Sí, sí, sí. Contra América, Pumas, Cruz Azul, todo eso. Este... Entonces, terminan con hablar con la directiva y me terminan bajando. Pero ya cuando me bajan, ya empiezo a jugar. O sea, ya empiezo a jugar todo. Y... Me va muy bien. Ahí me va muy bien. De hecho, juego de la... pues, estaba jugando de lateral y todo. Y terminé metiendo en el torneo como cuatro o cinco goles. Este... O sea, me fue muy bien. Y de ahí, en vez de pasar a la tercera, como seguía el profe, me salté hasta la 17. O sea, de o cuartita. O sea que la parte del proceso era pasar por tercera, sí o sí, pues. Pues sí, era tercera, 17, segunda y 20. Ok. Pero hace cuánto supongo que era tercera, la 17, segunda, te desvías un poquito porque era como lo... Sí, sí, lo que está a un lado. Lo que está a un lado, la 20 y primera. Este... Entonces yo regreso con 17, este... Pero no... A ver, regreso y en ese entonces todavía era la 9 -8. Entonces, pues... No jugabas tampoco. Entrenaba nada más. <risa> y entonces me bajaban a la tercera, pero en la tercera estaba el otro profe. Entonces me bajaban a la tercera y tampoco jugaba. ¿Me explico? Pero no había como que ese compromiso, pues, de que tú bajabas de una categoría más alta y te tenía que meter a fuerza. No, no. no. O sea, ibas no. y a ver qué pedo, pues. Exactamente. Bajé hasta que volvió otra vez a la cuartita a jugar, pero pues ahí me iba bien. Entonces ahí estuve. Ya y... pasó a ser la 17 de mi edad y... Pues tampoco jugaba, porque el que estaba, en la 90, el que estaba con la 9-8 era de mi edad. Entonces, cuando ya es de su edad, pues... Brincó, queda, pues también. Brincó. Y tú seguías siendo el suplente, pues. El suplente. Oye, pues, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste así sin jugar? Buah. Es que a mí me cambió la vida así en dos partidos. Pero, sí, o sea, lo que me está platicando fueron muchos años, ¿no? Que estuviste... Sí, pues yo creo que unos tres. Así. De que había días, de hecho, que no me citaban con nadie. Entonces yo entrenaba como, como sparring con los que sobraban de primera. Entonces el fin de semana pues tenía libre y me iba a entrenar con, con primera. Y nunca, nunca en ese momento dijiste, no, mejor ya me voy a ir. O, o sea, siempre yo me quise... acuerdo que le hablaba a mi mamá llorando de que no, ya me quiero sí, regresar. Sí, sí, obviamente, pero no regresarme. Yo decía, me quiero ir porque yo sabía que podía jugar, me explico. O sea, sabía que no me tocaba, no me daba la oportunidad porque pues obviamente había como... Por ejemplo, el de la 20, pues lo bajaban, entonces el que estaba de mi edad lo bajaban así, entonces todos los recorrían y pues a mí me quedaban limpiando. Quedaban bailando. Pero yo sabía que yo decía, yo puedo jugar, o sea, yo sé que sí puedo jugar. A lo mejor aquí no, pero si me voy a otro equipo o algo, voy a jugar sí o sí. Y ya, pues yo seguía entrenando, la verdad, entrenando, pues no te digo, le echaba un chingo de ganas, o sea, entrenaba, por ahí a veces motivado, a veces desmotivado. Pues por ahí aprendí bastante, la neta, el hecho de que me mandaran a primera. Así como, como sparring, de que como no jugaba, a estorbarlos, güey. Sí, tú sabes sí. que no puedes ni tocarlos, a estorbar. Entonces, 
pues ahí de repente, hasta que una liguilla resultó que a la sub... Este, la primera no pasó a liguilla. La sub-20 tampoco. Y no, nomás nos habíamos pasado nosotros la 17. Yo me acuerdo en ese entonces, yo ya estaba harto pues, de no jugar. Me acuerdo que faltaban dos partidos para que se acabara el torneo. Justo fue Cruz Azul y América, güey. Justo. Hablo con el profe que me deja jugar. Como diciendo, profe, yo sé que puedo jugar, bla, bla. A ver, ponle que... No es como que duré tres años sin jugar ningún sí, partido. Sí, sí. O sea, sí, de repente me metieron alguno que otro. Pero bueno, 17 partidos jugaba cinco y de cambio. De esos últimos cinco minutos y esa... Que tú sientes que no jugaste. Entonces hablo con el profe. Le digo, ¿sabes qué? Yo siento que puedo jugar. Me mete. Está bien. Me mete de titular contra Cruz Azul. Esa penúltima jornada. Y me va bien. Doy una asistencia y todo. Pues me voy feliz, tranquilo. Siguiente partido. Última jornada contra la América. Este... Me llevo otra vez a la banca. Y... O sea, no me, no, no me inicia. O sea, me fue bien, pero no me inicia. O sea, vuelvo a jugar el otro. Y pero me mete de cambio. Y meto dos goles, güey. En el... De lateral. Ajá. Sí, sí. Meto dos goles. Este... Y dije, no, pues... Ya aquí estoy como que demostrando que puedo jugar más. ¿Me explico? O hasta ser titular, sí, yo sí. qué sé. Total. Pasa eso y se acerca a Liguilla. En Liguilla, primer partido contra Atlas... No me citan, güey. O sea, no me convocan. No me convocan. Ahí fue cuando dije, no sabes qué, no, no entiendo nada, bla, bla, quise ir a hablar. Pero dije, bueno, ya se va acá el torneo, me espero. Pasamos a semifinales contra Pumas. Y ahí contra Pumas ya me vuelven a citar a banca. Y como te decía, no pasó ni primera ni, ni sub-20, entonces todos los directivos iban a ver a la 17. Claro. Y justo esos dos partidos contra Pumas me toca entrar de cambio. Y juego muy bien. Y estaba en ese entonces Diego Alonso. Y, le, o sea, justo le, pues, le gusté cómo jugué. A pesar de que entré, no sé, 15 minutos, 20 los últimos, le, le gusté bastante. Entonces, se acaba el torneo, nos eliminan, nos vamos de vacaciones y yo cuando regreso, regreso ya está con un escrito como diciendo, ¿sabes qué? Ya me voy. ¿Me explico? O sea, yo iba a ir a hablar con la directiva para decir, ah, ¿sabes sí. que Ya no quiero jugar. Tú ya has no preparado, quiero. pues. Exactamente. En eso me marca en ese, Altieri y yo como diciendo, ¿sabes qué, profe? Pues vengo a hablar con usted para decirle. Hijo, ¿de qué me...? Dijo, a ver, antes de que hables... De que quiero comentar que vas a pretemporada con primera. Y yo así de... ¿O cómo? O sea... Tengo tres partidos en tres años y como... No, sí, le gusta estar el profe y quiere que vayas a, a hacer pretemporada. Este, entonces te, pre, te presenta... Qué bueno que ya te presentaste, entonces eh, te vas a ir con ellos a la pretemporada. Ya fui a la pretemporada y ahí fue cuando... Estaba Diego Alonso, pero... A ver, voy y cuando regreso ya no... O sea, voy a la pretemporada, pero regreso no más, y... Pues. Para atrás. Otra vez. Pero con segunda. O sea, ya no estoy en la 17. Ya me dejan con segunda. Que en teoría era como los... los sí, que dejaban lo a un lado. En... Pero ahí ya era titular indiscutible. O sea, ahí jugaba todos los partidos. Todo. Entonces jugué seis meses ahí. Todos los partidos. Entonces pues decía, bueno, no estoy... No sé qué tan lejos estoy de allá, pero... Estoy pues, jugando. Estoy jugando, estoy contento, me explico. Para no ser la larga estuve los seis meses. Nos elimina, no pasamos. Ellos creo que quedan campeones, una cosa así. No hay pretemporada y cuando regresamos, este, había copa en ese entonces. Diego Alonso va a ver un partido, porque le gustaba ir a ver a todas las categorías. Vamos a ver un partido de la segunda. Era la primera jornada contra Toluca. Y pues estaba jugando y también me fue bien. Y eso fue un sábado y el martes había copa. Eh, yo, entonces el lunes, el lunes cayó 15, que era mi cumpleaños. Y me dicen, ¿sabes qué? Vas a ir mañana con primera. A banca. A banca. ¿Y qué sentiste en ese momento? No, yo, pues imagínate, como que no estar desaparecido y de repente aparecer ya por segunda vez. Dije, no mames. Le supongo, que lo supongo que lo primero que hiciste fue marcarle a tu a Sí, tu le familia. dije, ¿saben qué? Voy a salir a banca. Le dije, no voy a jugar, no creo jugar. Es la típica que te sacan a banca. Pero le dije, bueno, al menos ya es un paso grande de estar ahí en, en sí, la bien, banca. Bueno. Este, no, que no nos importa, nosotros vamos a ir. Y se vinieron. <risa> se vinieron todos. Día del partido, salgo a la banca y todo. Y a los... 10 minutos se lastima el lateral izquierdo, güey. Yo en mi vida había jugado de lateral izquierdo en mi vida. A los 10 minutos que acaba de empezar, pues. Sí, se lastima el lateral izquierdo. Kevin, vas. En ese entonces sentes como la sí, adrenalina, sí. dije. Y nervioso. Pero iba por izquierda, o sea, yo jamás había jugado por izquierda. Adrenalina, nervioso, cagado, güey, de todo. Todo, todo, todo. De hecho, tenía un dolor y se me quitó, güey. Así, de la adrenalina. Y me toca jugar ahí. Me, me va muy bien y pues termino ya quedándome como con, con primera, ir, o sea, entrenando con ellos y jugando toda la copa de titular. 
hasta que nos eliminan. Y salí a banca en liga, pero no me, tocaba, no me tocó jugar. Pero ya tenías tu recorrido en la copa, pues. Sí, yo jugaba copa este, y en liga jugaba el dedos. El Shaggy se estaba recuperando, me acuerdo, en ese entonces estaba lesionado. ¿Y salí a banca en liga o no, todavía no? Sí, sí, sí. O sea, cuando jugaba copa y salí a banca en liga. O sea, pero prácticamente ya estaba de planta, pues, en el equipo. En lo que se recuperaba el Shaggy. Se recupera el Shaggy, faltando como dos, tres jornadas, creo. Este, yo sigo entrenando con ellos, pero ya nomás me citaban a la Copa. Y ya se acaba el torneo y, y lo limpian. ¿Y en qué, en qué año debutaste, güey? ¿En Copa? En, en el, Liga. En Liga, en el 2019. ¿En qué fecha? Uf, es que también, es que, hermano, <risa> es una historia súper larga y súper... O sea, de... muy cabrona. O sea, pues a lo que me estás platicando, güey, te cambió la vida de un momento para otro. En no, y dos hubo partidas. otra donde sentía que se me acababa, pues no sé, no puedo decirte la carrera, pero así, no sé si hoy estaría donde estoy, me explico. Sí, sí. Ese torneo corren a Diego Alonso y cuando lo corren, este, el nuevo que traen no me, no me llama ni a pretemporada ni a nada. O sea, después de haber jugado en no Copa de en titular, cuenta. nada, o sea, me dejaron en la 20. Para ese entonces, la, la segunda desaparece. O sea, yo salí... Alcanzas a, a salirme de ahí, si no, yo desaparecía con toda la segunda. Porque todos los de la segunda, pues, en ese, en ese entonces eran 96, 95. O sea, mucho más grandes. Más grandes. Este... Desaparece. Digo, yo regreso con la 20. Eh, pero, pues, no... No me... No me citan. Juego se tornó con la 20. Pero, pues, para ese entonces, como estuve jugando en Copa y así, me llaman para la selección sub-20. Para el proceso de la selección sí, sí, sub-20. Sí. Entonces yo decía, bueno, no estoy en primera, pero tengo selección. Entonces como que ahí compensa un poco la motivación. Y empecé a ir a la, a la selección. Me empezó a ir muy bien ahí. Vamos al premundial. Justo en ese semestre, pues... Uh, no sé, no me acuerdo cómo le fue a Pachuca en ese semestre. O sea, le fue mal. Tú no ibas con... Tú fuiste con la, con la selección al, al mundial que le fue muy mal. ¿no? Sí, al de Polonia. Ah, sí. Este... Voy a la... Al... A, a la selección, vamos al premundial y en la final contra Estados Unidos la perdemos, pero yo me fracturo la mano. Me fracturo la mano, este, pero te digo, todo el torneo me fue bien, en el premundial me fue muy bien, entonces yo regreso y para ese entonces al profe que estaba ya me llama pretemporada, pero no puedo hacerla porque tengo la mano no, fracturada. No. Pues ni modo, toca rehabilitarme y todo. Ese semestre, ese nuevo semestre ya era el mundial. Entonces yo tenía la mano fracturada, no pude estar con primera. Este, al profe lo corren como a la jornada. No sé, temprano, 4, 5, 8, no sé. No duró mucho. No duró. Ese semestre ya no duró. Lo corren, yo tengo la mano chingada. No sé por qué mierda duré con, con la lesión de la muñeca como dos meses y medio con el yeso, güey. No mames. Dos meses y medio con el yeso. Más aparte de la rehabilitación, duré como cuatro meses. Entonces, cuando me recupero, faltaban como unos seis partidos para, para que se acabara el torneo. Y, pues, en ese entonces, el profe de la selección, hey, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Por qué no juegas? Le dije, profe, pues, yo ya estoy. Entonces, estoy recuperando como que eh, el ritmo y todo, pero no, no, me, no me han dado chance de jugar. Pues, el equipo iba invicto. Entonces, pues, el profe en ese entonces que traía la 20, pues, no... No hacía cambios. A pesar sí, de sí. que yo venía como de primera, o se podría decir... Pues se la jugaba con los que le estaba dando los resultados. Entonces no juego, no juego. Pasan las jornadas, no jugaba, faltaban dos jornadas y el profe de que, oye, pues ya va a salir la lista del mundial, o sea, necesito que, que tengas minutos. Le dije, profe, pues como no he estado jugando, pedí bajar hasta la tercera para tener minutos. ¿Y cómo te fue? Le dije, pues jugué dos partidos medio tiempo y en los dos metí gol. Le dije, o sea, me fue, me fue bien. ¿Hay videos? Le dije, pues no creo, pero, pero pues están ahí los, los, pues, los números. O sea, si pregunta, pues sí, sí. le van a decir. Bueno, voy a tratar de ver si hay videos. Sí, ya, total. Me dio como el, el seguimiento. Llega la última fecha y me dice... Pues yo te quiero llevar, pero pues me pueden decir... ¿Sabes qué? Oye, ¿cómo vas a llevar a este jugador que tiene seis meses sin jugar? ¿Me explico? Pero el profe confiaba muchísimo sí, en mí. Sí. Muchísimo. Este... Y en los, entonces en ese rato yo le dije, pues voy a hablar con el profe que me jugar. Y si me da chance, pues... Bueno, y si no, me quedo tranquilo de que usted me hubiera llevado en caso de que estuviera en sus manos. Me aviento, me meto en el último partido de todo el torneo. ¿Con primera? No, 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 con la 20. Ah, ok. O sea, ni con primera con la 20. O sea, no juega ni con la 20. Y el profe viene a verme, a Pachuca. Ve el partido y dijo, ¿sabes qué? Te vi, pues, te vi bien, no a tu nivel, pero pues 
yo sé que falta un mes y medio para el mundial confío en que llegues en ritmo yo voy a mandar la lista si, te, si me la aceptan pues va si no pues porque no había prelista era lista final sí, directa sí. pues dije no no se preocupe total sale la lista y lo aceptaron y fui para no ser la larga fui estuve entrenando los primeros partidos me fue horrible pero pues me, me agarró y dijo a ver ya estás aquí ya no te voy a cambiar te traje porque quiero que juegues no porque me caes bien me explico o sea yo confío en que si estás bien vas a sumar y que no es que entonces entrené entrené me dio la confianza hasta que justo el partido del mundial este arrancamos contra Italia y a pesar de que perdimos los tres o perdimos dos y empatamos uno no recuerdo bien a mí en lo personal me fue súper súper bien Regreso de, del Mundial, ya está el nuevo DT, que en ese entonces era Palermo. Hago pretemporada ahora sí. Este, a lo que voy con esto es que si el profe no hubiera confiado en mí, yo no hubiera ido al Mundial. Entonces me hubiera quedado con la lesión, sí, no sí, hubiera sí. rezado con la 20. Entonces como que me hubiera dado un bajón. Que hubiera pasado Exactamente. También, pues. Entonces regreso, hago pretemporada. Eh, en ese entonces había menor, ¿te acuerdas que había menor en sí, la liga? Sí. Ah, Jugaba el lateral izquierdo. Entonces a mí como que no me iban a utilizar. Y para ese entonces estaba la sub-23 que estaba, iba a jugar los Panamericanos. Entonces se lastima a Loroña y marcan al club. ¿Sabes qué? Pues nos gustó Kevin por cómo jugó el Mundial. ¿Lo van, ¿Lo van a ocupar? No, no lo vamos a ocupar. Ah, bueno. Entonces me dejaron ir a los Panamericanos. Estando en los Panamericanos, se lastima el lateral izquierdo y termino jugando yo todo el torneo. Sí, me acuerdo que esos Panamericanos no nos dejaron ir a casi nadie. Y pues terminé jugando todo el torneo, ganamos el bronce y pues me fue súper bien. O sea, me cambió así, te lo juro. Regresamos a los Panamericanos y en ese entonces, no sé si te acuerdas que el Tata sacó una prelista, una lista para la mayor de puros, de puro, de puro joven. ¿Cuándo jugamos en Toluca? Creo que no hubo partido, fue nada más puros entrenamientos. Pero bueno. ya era, ya, o sea, ya era el Tata, o sea... Sí, sí, sí. Era como la 23 ya más pro, pero... Sí, porque yo fui a, una, a, la, a la convocatoria que hizo de puro morro, puro morro que jugamos aquí en Toluca. Eso, pero eso fue más adelante. Tobago. Esa fue más adelante. Ajá. O sea, esta, esta no hubo partido, solamente fue como <coughs> este, entrenamientos. Ok. Pero, o sea, se cuenta que yo había sido convocado a la mayor y todavía ni debutaba, güey, me explico. Entonces, ese, justo ese fin de semana me sacan a banca. En la liga ya, pues. En la liga. Y ya están en la banca. Pues, ¿qué crees que pasa? Se lesiona el que estaba jugando. <risa> Se lastima el lateral derecho, que era el, el dedos en ese entonces. Y a los, como los, también como a los 15 minutos. De un taponazo se lastima y me toca debutar. Justo debuto, hago penal, lo fallan este, y ganamos 4-0. Y ya desde ahí jugué, jugué el siguiente partido. Jugué, creo que fue contra Atlas. Todo normal, lo sabían. Siguiente partido... Este es San no es América es América penal otra vez lo vuelven a tapar siguiente partido es Santos penal otra vez ¿Eh? hice tres penales en cuatro partidos güey, cuando debuté y lo fallaron también o sí no y ese ya lo metí <risa> no volví a jugar más en ese torneo hasta que en ese entonces era Palermo ese torneo creo que tampoco pasamos a liguilla lo corren y ya llega este Pablo Pesolano. Y con él ya empiezas a jugar. Y ya ¿no? con él ya empiezo a jugar. Te planta, pues ya estabas literal. O sea, ya sí, se con, él, con él arranco en la 20 otra vez. O sea, regreso otra vez a la 20. Había copa todavía. Voy a copa. Jugamos contra Toluca. Eh, juego por izquierda. Juego muy bien. Va muy bien. Y ya este siguiente partido. En liga me pone. O sea, jugué también en la copa que en liga me pone y también jugué muy bien. Y ya de ahí arranqué jugando todo yo. Hasta que se corta el torneo por la pandemia. Estuvo cabrón eso, ¿no? Ah, sí, güey. Estuvo fuerte. Oye, entonces, pero te tocó ser campeón con, con Pachuca, güey. Sí. Ya, de, digo, desde ahí empecé a jugar hasta que pasó el tiempo. Llegó Almada. Pues en cuanto llegó, luego, luego, primer torneo. Final. La perdemos. Sí, en torneo final. Campeones. ¿Cómo, cómo fue quedar campeón con Pachuca, güey? No, pues estuvo bien perro. A mí no me, no me ha tocado todavía quedar campeón de liga, pero... Andamos en eso, andamos chambeando en eso. Sí, pero... <risa> nah, la neta es una experiencia muy perra. Más allá de quedar campeón, pues no sé, como que. Pues yo que estuve desde chico, desde los 10 años con ellos, o sea, tener todo, como literal, todo el proceso, lo que batallé para llegar, güey, porque considero. O sea, me salté cositas puntuales no, pues, que me todo pasaron. Lo que, todo lo que te pasó. Cositas puntuales que me pasaron, que pues ya es entrar en mucho detalle, pero que me. Pues batallé bastante, pues, para llegar a primera. 
Entonces, haber llegado y quedar campeón, la neta, fue como pff, lo mejor. ¿Y en algún momento de tu vida pensaste en dedicarte a otra cosa? Wey? No, güey. Que dijeras tú, quiero hacer esto. O si ahorita te preguntara que... No, pero si, no. No, si no fueras futbolista, ¿qué te hubiera gustado hacer? Bueno, es que es... La pregunta se la veo un poco distinta. O sea, me gustaría, por ejemplo, me hubiera gustado, no sé, ser luchador, peleador de MMA. Que me da miedo, pero me gusta, me explico. O sea, me gustaría como entender, aprender todo eso. Pero pues... Pero no te veías de otra cosa que no fuera Pero exactamente, o sea, o sea, si me dijeras, no puedes ser futbolista, ¿qué otra cosa quisieras ser? Ah, pues, peleador de MMA. ¿Nunca, nunca trabajaste, güey? ¿Nunca tuviste un trabajo? Mm, o sea, llegué a ir, pero no duré mucho. Me salí. ¿De qué trabajabas, güey? Ah, ¿trabajar, trabajar? Sí, sí. No, no, trabajar nunca. Ah, ¿entonces de qué hablabas? No, 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 que si llegué a ir a entrenar en su momento... Ah, este, lucha. Eh, las luchas. ¿A poco sí la practicaste? Un mes, o me, como tres semanas, pero no aguanté, hermano. Porque tan duro los chingados. Sí, está muy cabrón. ¿Qué es esa madre? Es como la UFC. La... Ah, la UFC. Sí. Uh -huh. Todo pues... eso. <risa> no te veo en esa madre. Güey. No, pues no. Me metí con un amigo como por desmadre, por aprender un poco y la verga. Pero el profe nos trataba bien culero, güey. Nos pa... O sea, nos agarra de sparring y fue cuando dije, no sabes que mejor, mejor no. Oye, güey, ahorita que ya hablabas, este, pues que quedaste campeón con Pachuca y todo ese rollo, este, ¿cómo.? ¿Cómo se da tu salida, güey? ¿Cómo se da tu, tu salida del Pachuca? Este, porque pues ya tenías toda, prácticamente toda tu, tu formación ahí. ¿Por qué sí, sentiste pues, tú? Llegó pues, la el... oportunidad de, de estar acá. Este, y yo creo que ya había cumplido como un ciclo ahí. Tanto tiempo como que el estar, pasar por otras categorías, debutar, afianzarse. Y pues ser campeón fue como... O sea, ya lo, ya lo logré. Este, y pues era una oportunidad muy grande. ¿Tú sentiste que ya habías cumplido tu ciclo ahí, pues que tenías que buscar nuevas oportunidades? Sí, yo creía que podía, pues, tratar de buscar algo, algo fuera, este, o por ejemplo, pues que se presentó lo del, lo del América y pues la verdad era una oportunidad muy chida. ¿Y fue difícil despedirte, güey? Uf, es que sí, pero por ejemplo es algo que ya lo veía venir, ¿me explico? Ya estabas preparado. Pues. Sí, pero sí fue difícil porque pues dejas todo atrás, o sea... Los amigos, eh, pues el vivir ahí tanto tiempo, la verdad sí, sí costó. Pero bueno, está cerca. De repente me... ¿Sí te echas la vuelta de vez en cuando? Eh, no he podido, pero... O sea, sí, sí he ido. ¿Y, y cómo, se, cómo se da tu proceso de transferencia, güey, en la América? O sea, este... Te dicen a ti, que este, llegó esta oferta, o tú con tu representante ya estaban viendo eso, o había más ofertas. Yo en ese entonces, este, creo que estamos en selección, y sí me decían como, eh, eh, mi repensé de que te están buscando, qué te parece, qué opinas, te quieres esperar, quieres intentarlo, bla, bla. Y ese, en ese entonces estaba en, en selección. Y dije, ¿sabes qué? Tú arréglate. Si hay algo que tú me, te, que me digas, ¿sabes qué? Se, tienes que decir sí o no, ya checaré de mientras, no, no quiero saber. O sea, quiero enfocarme acá en la selección, bla, bla, y así. Ya cuando se acaba la selección, regreso y me dice, pues está la cosa así. ¿Te gustaría irte? Y le dije, sí, claro, o sea, pues ¿quién no quiere estar ahí? Este, obviamente, quiero intentar ahí, yo sé que, pues ahí es... O sea, imagínate llegar ahí y ser campeón, le dije. Sí. Y pues con el equipo que hay y todo, yo, yo creo que va a ser muy, muy buena, pues muy buena movida. Para dar, pues, otro paso más en la carrera. Y él dije, ¿sabes qué? Pues, si se hace, adelante. ¿Había otras opciones? Sí. Pero no, no la, o sea... Como que primero me habló de esa y ya sí, hasta ya que se, se, se terminó por dar, este... Fue cuando dije, no, yo creo que fue la mejor opción. Para ese momento en mi carrera. Y ahorita si te pregunto, ¿tú crees que tomaste la mejor opción? Obviamente vas a decir que sí, ¿no? Sí, obviamente. Pues imagínate llegar a ser campeón. Claro que ahorita no, no, es, no es lo que uno espera. Porque pues no todo es rosas, te podría sí, decir. Obvio. Toca chingarle, pero estoy muy contento. Sí. Porque sé que me van a ayudar a, a dar ese salto que yo quería. Se, eh, también se, se llegó a hablar, güey. Hubo rumores de que había también equipos de Europa, ¿no? Que te buscaban en ese entonces y así. Este, ¿era, ¿Era cierto o solo eran como que acercamientos o hubo ofertas bien? Pues mira, como tal oferta nunca supe. Acercamientos sí, varios, pero no, no nunca tuve como tal. O nunca supe de una oferta así bien. Este... Si acaso 
las que podrían ahí de repente hacerse, por ejemplo, sin dar nombres, eh, había un equipo y lo único que tenía que pasar era que no descendiera. Descendió. Eh, había otro equipo, tenían que vender un jugador para liberar la plaza, pues no se liberó. Había otro equipo que tenían que este, vender al jugador y lo venden, pero queda gratis otro, entonces pues agarran el gratis en vez de ficharme a mí. Entonces, pues cositas que no se, pudo, no se pudieron dar. Entonces, pues dije, bueno, al final de cuentas, por algo pasan las cosas. Obviamente, me, me imagino que todavía tienes el sueño, ¿no? De, ah, claro, de, de sí. jugar en Europa. Y, todavía lo tengo bien claro. Todavía tengo fe en que se puede dar. Todavía se puede, pa, todavía estás a tiempo. Estamos a tiempo. Yo creo que este buen torneo, otro tornito más y hacerlo bien. Primero recuperarse, que Sí, ya claro. Ves. ¿Cómo, cómo consideras, güey, que fue tu paso por Pachuca? Sí. Si, te preguntará, ¿cómo consideras tú que, que te fue? ¿Cómo? Pues yo considero exitoso, porque cumplí como el, lo que todo niño sueña. Estar en un club sin moverse, o sea, sin moverse. O sea, yo es que me fui, pero me refiero a que siempre estuve en el Pachuca, o sea, nunca estuve en otro lado. Sí, de, tú debutaste en el club en el que te formaste. Ajá, pues ahora sí. Debutar ahí, este, afianzarse, pasar malas, o sea, de estar en último lugar pasar malas de estar en primero y no quedar campeón y de repente boom, ser campeón entonces yo creo que sí o sea, es lo que todo mundo sueña con, con el equipo que, que nace y al, al llegar a la América güey, ¿cuáles, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? o sea, al llegar, ver las instalaciones ver a los compañeros, ver el club ver la afición o sea, ¿tú qué, qué sentías? O... algo que sí me impresionó mucho fue la, la afición o sea, porque yo recuerdo que llego y ir a Estados Unidos y parecía que estábamos en México, o sea, estadio lleno, un chingo de afición. Para ese entonces me acuerdo que como recién iba llegando, no, me nombraban y toda la afición, eh, así gritaba. Y la neta, pues, o sea, sí lo llegué a vivir en Pachuca, pero pues de repente, o sea, en Pachuca, como quieras, formé mi camino, ¿me explico? Sí, sí, sí. Para lograr eso. Acá apenas iba llegando, ¿me explico? O sea, ya había, entonces era algo muy, muy impresionante. Y bueno, llegar y ver... Pues tanto jugador de tanta calidad, yo decía, no, yo siento que aquí la voy a romper. De reconocer las instalaciones igual, aunque Pachuca igual tiene... Ya las conocía. Ya. Yeah. Sí, o sea, no me impresioné, no por porque las instalaciones están súper top, pero me refiero que, pues, tanto tiempo yendo ya a jugar contra la América y todo eso, pues, ya, ya ubicaba las instalaciones. Igual Pachuca también tiene unas instalaciones. Sí, Pachuca tiene unas instalaciones muy top. De 10 ya me tocó conocerlas. Este, y, el, y ahorita que hablas de la afición, ¿cómo, cómo te trató al, al, al momento de llegar o cómo fue el recibimiento? O sea, ¿sentiste tú el, sí, el, apoyo. el apoyo desde sí, un principio? Muy desde el principio toda la gente este, me, me daba para arriba, todos me apoyaban. Entonces, me imagino que te llegaban mensajes de todos Sí, no, lados. de todos lados. Invitaciones también. La gente afuera esperando eh, o ibas a algún lugar y ya pues te reconocían. Los seguidores subieron a chino, ¿no? Sí, <risa> fíjate que ya me, ya me iba bien. Venía del Mundial, entonces del Mundial para, para acá, me, pues ya tenía bastante seguidor. Ya me, o sea, yo ya me venía para acá o iba a Guadalajara y sí, ya me reconocía. ¿Y el momento de llegar a América, güey, empezaste jugando en principio o al principio costó eh, empezar de titular? No, en cuanto llegué, sí, empecé, a jugar. empecé a jugar de titular. Y, y me empezó a ir súper bien. Era cuando mejor estaba. Venía, pues, bien físicamente, este, y venía haciendo goles, asistencias y todo. Y ya, pues, fue todo el torneo regular, que quedamos bien hasta que me da lo de la lesión y termino por no poder jugar la liguilla nada más. Pero, pues, o sea, había, tío, había tan buen grupo y que el que estaba jugaba igual o mejor, me explico. Entonces, y terminamos siendo campeones. Ya te pregunté cómo fue quedar campeón con Pachuca, güey. Ahora te pregunto, ¿cómo fue quedar campeón con América? Creo que uno es, es muy distinto. Porque, ok, llega... Primero era mi primer torneo. Aparte era como llegar y si, uy, imagínate ser campeón. Eh, pues no es lo mismo el Estadio Azteca atascado, ¿me explico? O sea, de gente. Eh, lo mucho que anhelaban ese, ese campeonato por, por, por todo el tiempo que esperaron. Entonces sí fue, sí fue algo muy impresionante. Pero sí fueron sensaciones diferentes. Porque el de Pachuca, pues, era el club donde nací. Fue el primero. Y acá, también era como que voy llegando. Quedamos campeones. La gente estaba vuelta loca. Entonces, fue... O sea, no, no hay cómo compararlos. O sea, están, están ahí los dos. 
¿Tú consideras que hay diferencias, güey, entre Pachuca y América? ¿Diferencias de qué? Pues hablando... En... No sé cómo si te la pregunta. Obviamente la afición es muchísimo más grande la de América, pues. Sí. Pero me refiero a que si tú sentiste una diferencia cuando estabas en Pachuca a cuando estás ahora en América. O tú sientes que todo es igual... O, o, ¿O sientes que llegaste a la América y empezaste de cero? No, no de cero. Te digo, llegué y yo sentía que ya tenía como mi nombre escrito. Entonces, por eso también me dio mucha confianza. Sí, porque lo comentaba en un podcast pasado este, con, el, con el chicote. Me decía que el llegar a América, él, para él fue cerró un capítulo y abrió uno nuevo. Pues empezar de cero y, uh -huh. y tal vez al, en el equipo anterior no le ha ido tan bien. Y, y llegar a uno nuevo... Y es como empezar de cero y querer como que renacer, sí, pues. Sí, sí, sí. No, yo creo que en mi caso no. No fue así. Eh, yo lo veo más como un... Pues, ir, seguir creciendo. Un progreso más, este... Y la verdad que... Pues son clubes diferentes. Este... Uno es más formador. Este es más buscar siempre ganar. Este... Tienen diferentes... Pues formas de llevar. Y la verdad los dos son... Son muy... En lo que hacen son... Son muy... Exitosos. Ya para cerrar el tema con Pachuca, güey, este... Ya la última pregunta de Pachuca... ¿Qué significa Pachuca para ti? No, es muy especial, güey. Porque, pues, te digo... Yo ahí me formé. Me ayudaron a cumplir mi sueño. Pues estuve más de la mitad de mi vida ahí. Porque yo llegué a los 10 y me fui a los 23. O sea... Tengo prácticamente ahí mi vida. Este... Toda la gente que conocí que... Que me ayudó también... Pues está, están ahí, entonces es, es algo muy especial. Entrando un poquito al tema del mundial, güey. Este. Uf. Te pregunto, ¿cómo fue vivir un mundial, güey? Este, bueno, primero que nada, eh, al momento de que, que salió la lista y todo ese rollo, ¿tú ya te sentías seguro de que ibas a ir o sentías. No, hermano, yo sentí que le rasqué lo más que sí. pude hasta que la, hasta que la logré. Sí, o sea, o sea, yo ya estaba en la lista y yo sentía que me podían sacar. Así. Sí, es lo que te, te iba a preguntar. Pues, o sea, ¿tú sentías que podías quedar fuera de la lista? Sí, pues, cualquier abuelo? rato. O sea, cualquier error, cualquier... De hecho, yo en el... Antes del Mundial... Este... No me, no me lesiono porque a los tres días seguí entrenando. Pero como que medio me esguinzo un poquito. Y yo no quería decir nada. Porque dije, güey, ya va a empezar... Me van a sacar, me van a limpiar, o sea, obviamente es un mundial, tienes que estar todas las personas al 100%. Y yo no quería decir nada, pero pues me dolió mucho, o sea, como que medio cojeaba y así hasta que el, el tata me dijo, tienes algo, salte. ¿Qué dijiste, puta? Y dije, la vale, put sí, yo sentí un escalofrío, dije, no, me voy a quedar fuera, me voy a quedar fuera. Pero no, el tata se me acercó y me dijo, no, a ver, recupérate, no te preocupes, ya estás acá, tienes que estar bien para, para lo que se viene. Y en dijo, ese... aparte. ¿Cómo, ¿Cómo sientes? ¿Te, te molesta muchísimo? Y dije, no, pues me molesta Juan, dos, tres días y ya estás de nuevo. Y sí, literal. Y ya de, de ahí, pues. Eh, ¿tú, ¿Tú igual estabas viendo la lista en la televisión o tú esperaste que saliera en las redes ya? No, para eso entonces ya sabía. Ah, ya sabías que ibas a ir, pues. Ajá, o sea, no es como que sabía un mes antes. No, no me refiero a que antes de que saliera en la tele, creo que ya sabíamos. Unos días antes. Sí, sabíamos más o menos quiénes ya... No ¿Y qué, estar, qué fue lo primero que hiciste cuando te dijeron, no, pues, si estás en la lista o que viste tu nombre? No, yo, a, o sea, a lo mejor ya sabía, pero hasta que no salía en la tele, era como, no, no, todavía, no, estoy, todavía, no, no estoy, todavía no estoy, todavía no estoy, todavía no estoy. Sí, no quería asegurar nada. Y ya que... Digo, yo todo el proceso sentí, sentí que, que estuve ahí rascando por estar. Pero ya cuando salió que oficial, muy difícil. cuando salió oficial, ¿qué? No, pues, la familia y todo. Luego, luego... De hecho, yo tenía la confianza... A ver, siempre estuve como que rascándole, pero siempre tuve la confianza de que... De que iba a ir. O sea, sabía que podía ir, que iba a estar. Entonces, yo compré desde antes, este, los... Los pasajes para mi familia, para estar en Qatar. ¿Y todo fue, fue toda tu familia al mundial? Sí, mis dos hermanos y mi mamá. Ah, qué chingón. Y desde ahí me arriesgué. Y vaya que... Fue un arriesgue caro, porque... Nos daban dos. No, pues si no iba de todo, iban a ir a ver el mundial. Sí, no pues sí, no, ya, ya los compré, ya vayan. <risa> Nada, pero eso de que, que iba a ir y me la jugué. Y pues me salió bien. Está bien, pues la neta. ¿Y cómo son? ¿Qué, qué, qué sentimientos tienes de ese mundial, güey? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Nomás porque no he tenido tiempo, pero me lo voy a tatuar, güey. Sí. Imagínate, sí. Nada, fue espectacular. Desde el momento de la llegada, güey. Lo único que sí fue un poco extraño fue que 
nosotros estamos hospedados como a las afueras de, de Qatar. Entonces, literal, estamos metidos como en un tipo... ¿Cómo se le dice? Como... Donde hay un chingo de casas, güey. ¿Cómo se le dice? Como una privada. Pues. Una privada, de cuenta. Uh -huh. O sea, me imagino que desde el momento en que llegaste fue, fue un... Fue algo muy diferente, fue algo muy distinto, algo... Pues, como estabas viviendo un sueño, pues. Sí, no, la parte de la ciudad es bien futurista, güey. O sea, estaba muy, muy... O sea, sí te, sí te sentías en otro lado. Pero te digo, lo extraño fue que... Vivimos como en esa privada todo, todo el mundial. Entonces, estábamos fuera de la ciudad. Solo veíamos la ciudad cuando íbamos a los entrenamientos. Entonces, era como que... No sé. No sentías esa vibra mundialista porque, pues... Era como si estuvieras en una privada encerrado uh -huh. ahí a, a las afueras. Claro, simplemente pues para concentrarte, no distraerte en toda el, la fiesta que había ahí, sí, ¿me explico? Sí, sí. Y... ¿Te tocó jugar varios partidos, no? Dos de los tres. Contra Argentina, que me tocó iniciar. ¿Te tocó... Iniciar? Jugar contra Messi, güey. Uh, sí. ¿Qué sentiste, güey, al verle ahí... Fíjate que... Que te diblara. <risa> no me dribló, ¿eh? <risa> <risa> Ni siquiera estaba de mi lado. Este, no, pero más que nada, o sea, si era, o sea, es, yo creo que si hubiera sido un partido, no sé, algún amistoso en Estados Unidos, sí, si hubiera, me hubiera quedado más impresionado con, con jugar contra ellos, lo que era Di María, este, Messi, pero es que no sabes lo impresionante que estaba el estadio, o sea, era en primer estadio más grande, era el de la final justamente, entonces está todo el estadio lleno de... De verde y azul O sea, así atascado Se escuchaba todo como en eco O sea, lo que nunca, me explico Estaba más impresionado por Por el momento que era estar ahí Que por los jugadores que estaban Pues a mi derecha en ese rato O sea, cantando el himno Ver a mi familia así de frente Ahí gritando como locos Este, ver el estadio así enorme Como cuando lo sueñas, güey O de esos videos que ves sí, Como sí. que estás chiquito Y ves todo el estadio así lleno de luz Así, literal ¿Consideras que ese ha sido uno de los mejores momentos de tu sí, vida? Sí, fácilmente, mejor? fácilmente. Me imagino que también el quedar campeón, pues, pero sí, vivir pero mundial es... es... que vivir exactamente. Aparte de pasar por todo lo que... Por lo que pasé para estar ahí, entonces... Me imagino que estando ahí en ese momento se te venía a la mente todo lo que... Todo lo que pasaste, todo lo que viviste, que estuviste a punto de... de sí, de, ni de jugar dejar, y wey, todo. todo. Sí, más que nada eh, te pasa por la mente... Bueno, yo siempre estaba pensando en... No la puedo cagar, no la puedo cagar, no la puedo cagar. Este... Pero sí, me, durante el himno... O sea, lo que menos pensaba era en el himno... Era todos los momentos que en su... Por su parte, pasé para, para, estar, allá, para estar ahí. O sea, al momento de tu ir al mundial... Güey, obviamente eras una persona conocida, ¿no? Pero el mundial prácticamente te cambió por completo, ¿no? O sea, volviste y... <risa> no, es que... Mira, cuando yo antes del mundial... Con todo eso de las finales que jugó, porque justo quedamos campeones, celebramos, haz de cuenta que se, la, como hasta las 4 de la mañana, 5, ahí con el equipo, las familias y todo, y yo a las 10 de la mañana salí a mi vuelo a España, güey. O sea, ni tiempo, no pudimos dar la... Sí, sí. Con el equipo, nada. Entonces, yo para ese entonces, yo por ejemplo en Insta ya tenía como 260 mil seguidores, más o menos. Para el partido de Argen de Polonia ya había subido como a 320, por ejemplo. Ok. Una cosa así de 200. Y eso que ni jugué. Y en el partido de Argentina. O sea, yo acabo el partido de Argentina. Este, ya en la cena me meto a mi teléfono. ¿Con cuántos seguidores empiezas el partido de Argentina? 320. Como unos 3, ajá, 3 y cacho. Y, digo, 3, 15. y ya en la cena. Terminar el partido contra Argentina, ¿cuántos seguidores? Al ter a la Cuando ya estaba en, mi en la cena, yo ya tenía como un millón cuatrocientos. <risa> Más o menos, güey. ¿Y qué dijiste, güey? No, hasta yo decía qué, qué pasó y la verga. Ya, pues, este. Pues en ese entonces, o sea, sí, estaba, sí me impresioné, pero estaba más. Metido en, lo, en la selección, pues. Pues, déjate una selección. En el momento, habíamos perdido con Argentina. Era como el momento. Perfecto como... Porque, a ver, les ganamos ese partido y... Pueden quedar hasta afuera en fase de grupos, ¿me explico? Este, entonces iba más como... Puta madre, ¿qué podemos haber hecho mejor? Aparte, nos jugábamos en el siguiente partido el pase. Entonces era como más tenso. O sea, no... Obviamente lo veo y dije a la verga. Pero no es como que me emocioné en ese rato, ¿verdad? Este... Ya... O sea, lo dejé pasar. Pues me agarré viendo el partido. Me quedé dormido con... 
en, es, en ese entonces mi compañero de cuarto era Luis Chávez. Y ya estuve con él un rato, porque pues, no, ya sabes, no puedes dormir sí. luego, luego. Este, ya al día siguiente cuando ya me levanto ya tenía como un millón quinientos. O sea, seguía subiendo. Así. Y al, y al regresar ya del mundial, güey, ¿cuántos seguidores volviste? Yo llego a Pachuca como con uno... 800 más o menos. Un, con un millón ochocientos de seguidores 800. ya. Ajá. Y ahí se da el, tu traspaso al América, pues. No, duro se torneo con Pachuca. Ah, ok, ok. Este, que quedamos en quinto y justo nos saca Santos en, en repechaje. El partido que quedamos 4-4, nos perdimos sí, sí, en sí. penales. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los objetivos, güey, ahorita de Kevin Álvarez? Primero que nada, corto plazo. ¿Qué tan corto, güey? ¿Hacía cortísimo, cortísimo? Corto este torneo. O pues sea, corto plazo. Eh, digo, recuperarme. Eh, pues ser campeón. Eh, reza a selección. Jugar la Copa América. Este, que ese ya es como un poquito mediano porque son como 3, 4 meses. Y de ahí, pues a largo plazo, sería pues el sueño de siempre, hermano. Dar el salto a Europa. Y más adelante, ir al, al Mundial. Y yo sé que voy a estar. Si Dios quiere, güey. Este, ya para cerrar las últimas preguntas, pa, si te pregunto qué significa América para ti, ¿qué me responderías? Ah, cabrón. No sabrá qué decirte, güey. Como todavía estoy ahí, todavía no he cumplido como mi ciclo, ¿me explico? Pa, ahorita es pues, algo muy importante. Es donde estoy, es donde me están arropando, donde me están dando todo para seguir creciendo. Pero no he cerrado el ciclo para decir, pues es esto y esto y esto. ¿Y cuál, cuál, es, cuál es tu motivación, güey, para, para cada día levantarte con más ganas y decir, tengo que ir a Pues chingar, tú que lo vives, güey. sabes que es difícil, güey, mantener la motivación. Es complicado, o sea, porque pues a veces las cosas no van bien y cuando no van bien, sabes que es muy complicado. Pero pues más que nada, pues quieras o no, el, el dejar huella ahí y... Y regresar, pues esas tres, dejar huella, ser campeón de nuevo, eh, rezar a selección y pues yo sé que con eso se me va a dar para poder ir a Europa. Bueno, ya por último, vamos a ver qué te puso la, la raza aquí en, a ver, en ¿qué el quieren Instagram. Saber? Puse la foto de hazme una pregunta, entonces vamos a ver <risa> qué quiere saber la gente aquí de, de Kevin Álvarez, güey. Dice aquí, ¿a los cuántos años empezó a querer ser futbolista profesional? Como hasta los... Siete u ocho. Que yo empiezo a jugar fútbol, pero no tenía ni idea de... De que... Pero sí, o sea, si sí, tú dices... Me quiero dedicar a esto sí o sí. ¿En qué? ¿Cuántos años tenías? Cuando tú ya te concentras en eso nomás. Pues cuando llego a... A Pachuca. Como a los... 10 11 Ahí ya fue cuando dijiste, quiero ser futbolista. Sí, sí quiero ser sí. futbolista. Sí. Bueno, desde más chiquito quería ser futbolista, pero pues... Tú sabes que con ocho años no dimensionas qué tan lejos está. ¿Me explico? Entonces yo sí, veía sí. que estaba... Por así decirlo, imposible. Entonces... Preguntan aquí quién es tu ídolo, güey. Ronaldinho. Siempre ha sido Ronaldinho. Ronaldinho. Ay, recuerda que antes jugaba de 10, güey. <risa> <risa> eh, aquí dice la raza, ¿por qué no te invitaste el pelo como lo prometiste? Ya les expliqué 30 mil veces, güey. Les dije que como lo traía pintado de negro, a la hora de colorármelo no, no me iba a quedar el, lo más decolorado posible. Entonces cuando me pusiera el blanco iba a quedar amarillo, güey. Y... Pero habías prometido que te lo ibas a pintar ¿Qué color? A este... Blanco ah, O blanco. rosado Rosado Pero pues no iba a llegar a ese color Si iba a ver amarillo, rosado O sea, si iba a ver horrible, güey Pero sí lo voy a hacer Confíen en mí <risa> Sí lo voy a hacer, güey Nada más que se me... Estaba esperando el momento Que se ¿no? me salga el color negro Para poder hacerlo Dice aquí ¿Chilaquiles rojos o verdes? Pa? Rojos ¿Rojos? Sí ¿Andarías con un afán? Ya me han hecho la pregunta y sí ¿Sí? Sí, claro Obviamente ¿Por qué no, güey? Eh, güey, esta, esta película, esta pregunta, perdón, se repite mucho, güey. A ver. <risa> Pero muéstrame, la muéstrame, la muéstrame. Esta que está aquí arriba de este, Arriba de... Oh, cómo te sigue la gente, eh. Oh. <risa> ¿La vas a contestar <risa> o no? Y, o la vas a dejar votando. polémica, güey. O la vas a dejar votando. ¿Para qué quieres polémica? <risa> Eh, déjame la analizo, a ver. O nomás, no, no, o, nomás, no. o nomás contéstala y que la gente se imagine que... ¿Sí o no? Ah, pero no. Es que es peligroso, ¿no? <risa> es peligroso. No, no me la voy a jugar, güey. Otra, otra, otra. <risa> Dice... Eso lo vamos a dejar para el siguiente podcast, ya que estamos más grandes, güey. <risa> ya que estamos más grandes. 
¿Cómo surgió la trisecta? Uf, una mamada, güey. Literal. Yo tenía de compañero a la Jun en el cuarto. Y de mamá estábamos... De, yo hablaba con él de que, güey, pues a mí me gusta mucho hacer stream. No lo hago, pero pues... Porque la neta no lo hago porque pues, no le sé. O sea, no me imagino estar ahí y... Hablando y la verga. Hablando y la verga. Pero me gusta, o sea, me... Y empezamos a cotorrear y dijimos, güey, pues hay que hacer algún... Algún canal con las pendejadas que, que decimos, pues... Puede que pegue y la verga. Y un día, en una concentración, justo antes de la liguilla, estábamos ahí y dije, güey, streameamos en el teléfono. Sí, dale verga. Y en eso dijo, güey, creo que a Igor le gusta. Le hablamos, le dije, que creo que él tenía un canal en Tigres. Y dije, ah, pues hay que invitarlo. Y en eso estaba Fidalgo, llegó Fidalgo, porque yo con Fidalgo juego mucho videojuegos. Llegó Fidalgo y ahí estuvimos primero Fidalgo, Ayun y yo. Y empezamos. Y de repente, pues empezó a unir mucha gente, güey. O sea, no sé, 3.000 personas, 4.000, que tú sabes que arrancar sí, sí, así sí. es una locura. Y empezamos a decir mamá de media, en eso llegó Igor y todo. Y pues nomás cotorreamos, güey. Ni siquiera era nada planeado, era platicar, de repente preguntar qué íbamos a entrenar. Puras mamás. Sin chiste. Y dejamos de streamear y al día siguiente empezaron a salir TikToks de nosotros. Este, empezamos a, a, a platicar ya bien de, oye, si seguimos, la neta no la pasamos chidos, o sea, hay que seguir que hacer un canal. Pero en principio era nada más la Juni y yo. Como que la idea. Sí, sí. Pero pues con Igor como que todo cuadró re bien. Y dijimos, güey, pues ¿quieres estar? Sí, sí, a huevo. Y ya, ¿cómo, vamos a, ¿cómo le vamos a llamar? Y así. Y el nombre ya resultó stream más adelante por... Por otra historia que sí, me voy sí. a tardar un verguero. Pero a lo que voy que empezamos literal en una concentración simplemente por, por grabarnos cotorreando. Y vimos que pues a la gente le gustó. Y a ustedes también. Y a nosotros, pues... A ver, nosotros ya lo hacíamos sin grabarnos, ¿me explico? De repente nos juntamos a platicar, así. Y empezamos. Y de repente, primer stream, cuatro. Siguiente, seis. Siguiente, diez mil personas. Siguiente, catorce mil. Ahorita, ahorita, ¿cuántas personas lo ven, güey? Aprox. Es que ha variado. El último con Piqué nos vieron veintiún mil. Eh, uno antes nos vieron catorce. ¿Ese ha sido el mayor? El mayor ha sido con Fidalgo. Cuando tuvimos invitado a Fidalgo. Haz cuenta que empezamos 4, 7, 10, eh, 14 o 16, una cosa así, con el rayo. Y el siguiente fue Fidalgo, 23, 24, pero de media. Sí, sí, sí. Es que el detalle que pasó esa semana fue que dejamos de... Como de... Subir cosas, avisar y sí, todo. Sí. Entonces, de repente, de domingo a domingo no subimos nada y el, último, el domingo pusimos... Ah, invitado. Este... Leo Suárez. Y bajamos la media hasta 15. De 24 a 15. Pero fue como ya más... Lo más orgánico, ¿me explico? O sea, sí, ya sí, la sí. gente que en realidad nos va a seguir. Pues esperemos hasta que dure esto. Y de ahí volvimos a subir ahorita con... Subimos a 17, creo, con... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Con Katy? ¿Katy Kille? Y ahorita el último que subimos a 21 con Piqué. Y sí. los que se vienen... Y se vienen buenos fuerte, invitados, se vienen para buenos que, invitados. Para que vayan a verlos, ¿no? Exactamente. <risa> para que la media siga subiendo. Y ya por último, güey, ya para cerrar el podcast, este... Un, un mensaje que le tengas a la afición, a la gente que te apoya, algo que le quieras decir. Pues ahorita que confíen en mí que, que voy a regresar. Que tengo una lesión jodida. Que he tratado de los últimos meses, pero que voy a tratar de sacarla adelante. Y pues que nada, que me apoyen porque les voy a dar alegrías. Hablando de la lesión, güey, esa lesión es jodida, ¿no? La peor, hermano. Sí, o porque sea... yo he conocido también <coughs> compañeros que, que a veces que se tienen que operar y meterle... Sí, no, sé no mames, qué. paras... Eh, tengo amigos que para recuperarse pararon, pararon, literal, sin hacer nada seis meses, cinco, cuatro, o sea... Y yo no he parado, güey. Pero pues me ha costado muchas cosas. Pero más sí, trabajo, eh. más descanso. Que no, me, no se me quita, pero lo que estoy haciendo me sirve para que no me empeore. Entonces, bueno, no lo que estoy haciendo yo solo, obviamente. Sí, sí. Todo el club que me está apoyando, los fisios que... Pero no es fácil, pues, me imagino. No, es a lo que es voy. Es un proceso que no. largo, sí. pues, sí. O sea, si, me, si, si no te cuidas, terminas con un dolor tan insoportable para pararte, reírte, estornudar, que pues es cuando te terminas operando. Pues ahí quedó, bla. Ahí capítulo. quedó. Las tres horas de stream, <risa> ahí están, ahí la recortan. <risa> Nada, qué cool. perro. No, gracias la por neta, la invitación, muchas hermano. gracias por haber aceptado la invitación, por habernos aceptado en tu casa, güey. Y ya sabes que estamos al 100. Ahí estamos. Y 
comenten ahí si quieren una segunda parte o algo. Una segunda parte. No, o a, sí. O a quién quieren de invitado aquí, a ver si traemos a otro más de la trisecta para ver qué, qué chismes nos tienen. Y pues nada, plebe, espero que, que les haya gustado el capítulo. Ya saben, denle like, machín, suscríbanse al canal. Cada vez somos más. Y vayan y, a la trisecta. Y también. vayan a la trisecta porque se vienen buenos invitados para que lo sigan, machín, ahí. Y ya saben que yo soy su compa el Canelo Angulo. Su compa que viene a Lores. Y nos guachamos en un próximo video. Ánimo. Ha <laughs>